এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ একটু ট্যাকফুলি কাজ করবি তো নাকি বস আমার ঠিক কাজটা ম্যানেজ করে চলে আসতাম ওই অজয় আর অমিত তো গোলমাল পাকালো নইলে মেয়েটাকে গেথে তুলতামই গেথে তুলতামই মেয়েটা যেন তোর বড়শি টোপ কেলার চুলে হাঁ করে আসছিলাম যত সব বোগাস আমি যাবো চিসন প্রথমে ধীরে ধীরে ভাবছো মা তারপর যখন দেখবি তোদের ছাড়া ওদের আর চলছে না মানে ট্রাকের নেশাই ওরাই তোদের পিছনে পিছনে করবে তখন মৌকা মতো মাল ক্যাচ করো তারপর মোটা কমিশনে আসল জায়গায় সাপ্লাই করো হ্যাঁ চারদিকে চোখ কান খুলে কাজ করতে হবে তাও বস ওদেরকে সাজতা করতে না পারলে আমাদের বিজনেসের বারোটা বেজে যাবে কি বললি বিজনেসের বারোটা বেজে যাবে এক কাজ কর রাজু আর রঞ্জিতকে তোর থেকে মানে ওদের চিনিয়ে দেয় রঞ্জিত পারবি না ইয়াস বস তারপর দেখবর পথের কাঁটাকে কিভাবে সরাতে হয় সেদিনের মারের কথাটা আমি ভুলে যাইনি বস আমরা বুকে হাঁটি আর পায়ে চলি যাক তাহলে একটু বলা দিয়ে জেনে বস দল তোকে যেতে হবে আমি যাব না আমাকে একটু বুঝবার চেষ্টা করুন অশোকরা আরে বুঝবার চেষ্টা তো অনেকবারই করেছি বিশ্বাস করুন আমি সময় পেলে নিজেই আসবো তুমি যে আমাদের সঙ্গে যাবে না তো আমরা জানি না কিন্তু তোমাকে আমাদের সঙ্গে কিরে কিশোর তো এখানে ওয়েট করতে বলেছিল না হ্যাঁ রে এখানেই তো এ আর নতুন কি আরে ওই তো কিশোর এই এই যে আপনি কোথায় যাবেন চলুন আমরা আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসি না অশেষ ধন্যবাদ আমি একাই চলে যেতে পারবো প্লিজ ওয়েট ওকে একটু সরুন না আপনি বসতে পারেন আমাকে বলছেন আরো বেশি জায়গা চাই বুঝি সেদিন জলসায় আপনার গান খুব ভালো লেগেছিল বই দেখছি ও হ্যাঁ ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন টু কিল দ্য টাইম রজনীশ মার্কস দুজন তো দুই মেরুর হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন তবে নেহাত জানার কৌতূহল জানতে চাওয়া নিশ্চয় অন্যায় নয় আমি ঠিক তা বলিনি আপনি এখানেই থাকেন হ্যাঁ আমি গধুলির কাছে থাকি আপনি কোথায় থাকেন আমি কাছে লোকাল বোধ আরে শুনুন 
একটু আস্তে কথা বলুন না ও সরি আমি আসতে পারছি না তোদের উপরই তো আছি হ্যাঁ হ্যাঁ আসন পরে কথা হবে ওকে गत जन्म तुम क्या गो तर बर भलो हम सत्य कर गधुल मेटी <laughs> मालगुलिश सबा के जीपी तुल हासपत नहीं सर
ए न्यूज सर अब आप ये क्या तुम केस क्यों सही सर सही दुई मार्डर रहे हैं मोतो क्यों को सर प्राय तीन घंटा के एक तो फोन आ से ताते खुने निजी बोले जामी निजी मार्डर कोड ची लास्ट टा झीक जागरोडे पोड़े आज दैट्स वेरी स्ट्रेंज सर आमी यार गुप्तो स्पॉटिंगीय देख लाम एक ही रकम काई दाई खून करा हुए ची लास्ट अब तो तो मौर गे फोन रिसीव करी चलो के आमी सर और वॉइस टेन स्टी रिकॉर्ड करा रखे नहीं ना सर चट करी फोन टेकेट लाइन टेकेट दिल ये पार्ट तक सब फोन वॉइस रिकॉर्ड करा रख बैन अच्छा सर सुनो ममता होस्टल एक टेड डिसिप्लिन � आमर पक्के आरे को मोटेट कर शाम्भ होते हैं ना ये आमर शेष जो तू तार तारी पारी चिष्टा कर ची अब मैं वक़ार एक तू शुमाय दिन आर कोतो शुमाय दो बो तुम्ही बोलते पड़ो वो ती माशे ही तो तुम्ही ऐसी कथा बोल चो उन लोगों को जगह बेबुस्ता पड़ो तुम्हार पोशाक में तो शेष इकहन देखे चले गए ठीक है नूरे, अमी शाह आप सुने ची, चल, अमार रूमे चल, ये देखी की बाबुस्ता कोट्ते पारी, आए, आए भाभी, तू इमाज़ बचे तो उन्नो मनुष्य को ही जीतिश क्या नो, तू इजा मके एक टुकु भालो बशिश ना तामी खूब भालो बुस्ते पेरे ची, तू इले एक बार तो बोलतीश, अशुलिप, बाबटी एक दान औ बाबर को नुखोज नहीं, ताई होटल मनी जरी प्रॉब्लम डर रहा है इसको ले चें। तू ये भाव ची शामदर को ने मनुष्य तो नहीं ताई ना? अमरा रोबोट? अरे अमरा को ने जानते एक मनुष्य नहीं। तो और कॉस्टे दाई तो अमरा नहीं ते पार बुना? अमा के भूल बुझिश ना रे, अमी जी टिकी को बो बुझते पार चिलामना। अरे ये तो कुछ समस्या जिन्हें मैं दादर का चेचाबर की दौड़ कर पाँच हज़ार तू यार तो भालो गान बजना जानी है एक तो चाकरी को ले तो है बाबर तो खुली बोलना एक तो सास में से रखे हैं तो इन इस वे आशुतोष का तो सुने चीज अमित तो कुछ शंके पड़ी चाहे कोड़ी दे बो आशुतोष तुम्हारे ऐ अबे आज किन्तु आपका जो ना एक ता दारुन शुखा बोले नहीं चाहिए शुखा बोल शुखा बोल टकी शुनी अगर मैं शरुषुदी पूजन दिन आपने शंके एक तीमेल आलाप कोड़ी दे दो शरुषुदी पूजन दिन बेश आवले शेदनी देखा होगे अच्छा
जीपे अपेक्षा कर चारिदी जीवन प्रकृत बंधु मिला भार रक्षा करते ना पाले क्यों पार्बे ना रे बुजलिमा घर बांधते चेल स्वामी सतान संसार सब ही चेल कीवन तो दिल ना क्यों ये अपराधी कर जन्मानोटाई की पाप तुहिना तो आज के पोशाक पैक कैम हल भूले गा शरमजा बोल
माल सप्लाई कर पैसा लुटबे शुरू कर हाथ लगाते मन पुलिस के फोन कर मासी <laughs> हेलो पुलिस स्टेशन एक जन खून रहा है शीघ्र आसन नाम मुक्ता बाई आपने बोलते हैं एक घंटा के मारा अच्छा ठीक अच्छा जरा मासी के खून कर लो तारा निश्चित आगे थे कि अगर जाता है तो करते थे ना और शुक ऋषि रोंजित ये तीन जोने नाम मम्मी जाने बाकी जरा मिस नहीं ना मिस्टर गुप्तो लाश मार के पड़ा अब तक करूं अब तू ही ना देवी जैसे नाम कोल लें तो दे आरेस्ट करूं ओके सर तू ही ना हासपाल
আপনি যখন ইন্টারেস্ট নিয়েছেন তখন এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছেই আপনি কিচ্ছু ভাববেন না স্যার আমি একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরে এনেছি সে এখন লক আছে কোনো কথা বার করতে পারলেন হ্যাঁ স্যার ছাত্রদের কাছে পেন বিক্রি করছিল সে তো সবাই করে আগে শুনুন স্যার পেনের মধ্যে ব্রাউন সুগার ছিল এইভাবে তো কেউ পেন বিক্রি করে না আমার সন্দেহ হলো আমি দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলাম আমাদের ওয়াচার কে বললাম দেখো তো কোথায় যায় বাচ্চাদের ধরলেন কোথায় মটলেনের একটা পুরনো বাড়ি থেকে কিন্তু মজার কথা এই হলো ব্যাটাকে অ্যারেস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটা করে বোবা বনে গেল বোবা বনে গেল হ্যাঁ স্যার আগে কথা কইছিল এই নে এই একটা চিঠি করে তোর সব জিনিসপত্র গুলো গুছিয়ে নে আমি এখান থেকে কিছু নিয়ে যাব না ওই দেখ ওরা সব এসে গেছে বলেছিলাম না সব জিনিসপত্র গুলো গুছিয়ে নে আমি তোকে এই ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে যাচ্ছি তোর নিঃশ্বাসের শব্দ যেন কেউ না পায় মনে রাখিস কেমন আমিও দেখবো এবার কি করতে পারিস তোরা অসুখ করেনি তো কি হয়েছে আমি ভেতরে চল চল বল কি বলবি বল বল আর কি বাঁচে বলি আমরা যে মেয়ে পুরুষের কাছে আমার বন্ধু ছাড়া কিছু নেই তোর কথা কিছু বুঝতে পারছি না আমার সব বুঝিয়ে বল সব কথা শুনলে তোমরা আমাকে ঘৃণা করবে ঘৃণা কি বলছিস তুই তুমি জানো না বোধি সবাই তাই করবে সবাই তোকে বলল বলে আমি তোকে ঘৃণা করি তুই এটা বলতে পারলি তোমাকে সব বলবো বোধি নাহলে হয়তো তুই দেখবে আমি পাগলে যাবো কাঁদছিস কেন বোন কি হয়েছে আমি জানি না তবু বলছি চিরদিন কারো সমান যায় না শক্ত হতে হবে শক্ত ছিলাম বোধি মা দাদা মারা যাবার দু বছর না যেতে বাবার নির্দেশ হবার পরেও আমি শক্ত ছিলাম ভেবেছিলাম নিজে পার টাইম কিছু করে পড়ার খরচটা চালিয়ে নেব কিন্তু কিন্তু কি জীবনটা এখানে থেমে গেলেই ভালো হতো বোধি এ কি কথা বলছিস মমতা এক হায়নার কবলে পড়ে চাকরির জন্য পৌঁছতে হলো নিষিদ্ধ পল্লিতে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা তোর অসুবিধার কথা আমাদের জানাতে পারলি না হতভাগি আমরা কি তোর কেউ নই নানা বোধি আমাকে ভুল বোঝো না আমি যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম আমার জন্য একজন দরদি মহিলা খুন হলেন তাই আর সেদিন যদি শর্মা দিয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে সাহায্য না করত তাহলে এরা তো আমাকে খুন করত খুন তাই কথা ভালো ছিল বোধি তোমাদের পরামর্শ না নিয়ে আমি ভুল করেছি না না এসব কথা তুই বলিস না তোকে আর এইসব নিয়ে ভাবতে হবে না আমাদের মমকে আমরা আগের মতোই দেখতে চাই আপনি এদিকে কোথায় এসেছিলেন আমার এক বন্ধুর বাড়ি আমাদের বাড়ি এই তো কাছে কথা 
বৌদি বলছিলেন দুপুরে খেয়ে গেলে হতো না এত কিছু খাওয়ার পর আবার দুপুরে বলছিলেন কি এক তিনি সব কিছু খাইয়ে দেবেন বাড়িতে মা একা আছেন চিন্তা করবেন ঠিক আছে মায়ের বাধ্য ছেলেকে আটকে রাখবো না তাহলে কাল নদীর ধারে দেখা হবে ঠিক পাঁচটা আশা তো করছি তাহলে আজকের মতো যাই বৌদি থাকলে বলতেন যাই না আসি তাহলে আসি তোমার সব কথাই তুমি তোমার বৌদিকে বলো বলি আজকের কথা বৌদিকে বলবে বৌদি সবই জানে
তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে একদিন এসো আমাদের বাড়িতে বেশ তো চলো না এখুনি যাই আজকে তো দাদা ভাদি বাড়িতে নেই কলকাতা গেছে কাল বিকেলে আসবে তুমি কাল বিকেলে এসো না বিকেলে আসা হবে না আমাকে কলকাতা যেতেই হবে তাহলে কবে আসছো বলো এই সপ্তাহে সম্ভব হবে না সামনে সপ্তাহে নিশ্চয়ই যাব প্রণাম করতে হবে না আমি তোকে এমনিতেই আশীর্বাদ করছি চল এখন কাজের কথা বলি চাকরিতে জয়েন করতে হবে তো তোর দাদা বলে গেছে জিনিসপত্র প্যাক করে কাল সকালে স্টার্ট করতে আগামীকাল হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু আবার কি বলছিলাম অশোকদের কথা ওরা যদি কিছু করে ভাবছিস কেন কলকাতা কত বড় শহর ওখানে কে কার খোঁজ রাখে ওদি কি বলছিস বল গৌতম তো উইকেন্ডে আসবে ওর সাথে না হয় অশোক ও নাও আসতে পারে তাহলে একটা কাজ কর তোর পাশের খবর জানিয়ে ওকে এখানে আসার জন্য টেলিগ্রাম করে দে আর তোর অফিসেও একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দে তুই সোমবার থেকে জয়েন করছিস কেমন তাহলে টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা কর আমার সুইট বৌদি নে ও তাড়াতাড়ি কর দেরি করিস না সরি আর কিছু করার নেই তোমাকে জেনারেল ম্যানেজার পোস্টে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আর এই ফাইলটা করে দেখবেন ওকে স্যার থ্যাংক ইউ
Russian sir. Welcome. खान दो फाइल चाहिए रॉ मेटेरियल स्क्रैपर यस सर मैं खुद ही नहीं थैंक यू ठिकाना ना दिए चले आसार कारण क्षमा कर बौद्ध चिठी सब जानते पे तो राग नहीं क्षमा तो चाहिए निल बोलो विकेले संगे जाना बाबर का गए बेर कथा तो फाइनल कर खान आसार आगे बोलो छुट्टी <laughs> नोट दिए सब डिपार्टमेंट इनचार्जन नाम सपेंशन लेटर इश्यू कर ठीक है लेटर गुल कर अच्छा आशीर्वाद चेल जीवन <laughs> <laughs> <laughs>
ಕಾಡಿ ಹೋಯ್ಚೋಯ್ ಹೊಲ ಹೋಕುಂದಾರಿ ಮೊಂಡ ಮಿಠಾಯಿ ಖೂಬ ಜೋ আপনার কিছু বলার আছে ঠিক সময় এলেই বলব আজ রোববার দুজনে বেরোবো তানা আমাকে ছাড়াই ঘুরে এলে কোথায় গিয়েছিলে হ্যাঁ কি আসছে যে কিছু বলো একটু কেনাকাটা ছিল তারপর ডাক্তারের কাছে হম ডাক্তারের কাছে মশাই হম তুমি বাবা হচ্ছ বাবা 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 এদিকে হ্যাঁ আর তুমি তোমার ছেলের মা সুইট আমার কি গান উনি আপনার হাতের মুঠোই বললে চলবে না সংবাদপত্রে পরপর এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের খবর সারা দেশে একেবারে হইচই পড়ে গেছে যারা খুন হয়েছে তারা সবাই পুলিশের লোক তাই খুনিদের যারা খুন করেছে তারা তো পুলিশের কাজই কমিয়ে দিয়েছে স্যার এ মার্ডার ইজ অলওয়েজ এ মার্ডার ডোন্ট ট্রাই টু ডিফেন্ড দেন একজন দক্ষ পুলিশ অফিসারের মতো কথা বলুন স্যার আমি নো মোর ডিসকাশন আমি চাই কাজ শুনেছি মার্ডার সম্পর্কে আপনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন হ্যাঁ স্যার আমি মার্ডার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানি এবং কে মার্ডার তাও জানি মিস্টার ঘোষাল আই ওয়ান্ট অ্যাকশন অ্যান্ড রাইট নাও হ্যালো কন্ট্রোল রুম ওসি বলছি শুনুন তাহলে লাস্ট কলটার টেলিফোন নাম্বার এবং ঠিকানা দিতে পারবেন তো হ্যাঁ পারবো স্যার আমরা যে কম্পিউটার থেকে লাস্ট নাম্বারটা নোট করেছি সেটা আপনি নোট করে নি স্যার আমি সরি রিয়েলি সরি মমতা অফিসের কাজে আবার দেরি হয়ে গেল 
চলো এখন বেরিয়ে পড়ি কি চুপ করে আছো কেন কিছু বলবে তো আমার বলা না বলার মূল্য আছে তোমার কাছে ও কেন বুঝতে পারছো না তুমি অফিসে না থাকলে আমার কাজের কত অসুবিধা হয় কোন ফাইল কোথায় কে করেসপন্ডেন্স করবে কে এখানে আচ্ছা তাহলে চাকরি ছাড়ছি না কি বলো আরে তোমাকে বলতে ভুলে গেছি ম্যানেজিং ডিরেক্টর তোমার লিভ গ্র্যান্ড করেছেন আর তিন মাস পরে তোমার রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করবে বলেছে বাবা বাবা শিগগিরই এসো দাদু পড়ে গেছে আচ্ছা শুনুন কাল যখন আপনি ড্রেসিং করাতে আসবেন ব্লাড রিপোর্টটা সঙ্গে নিয়ে আসবেন ডাক্তারবাবু বলে বাবা বকেছে বাবা দুষ্ট গৌতম তোমার কাছে কিন্তু ব্যবহার আশা করা যায় না রাহুল বেড়াতে যাবে চল আমার আজ বেড়াতে যাই রাহুল সোনা হ্যাঁ যাও আরো আদর দিয়ে ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করো ভুলে যেও না গৌতম বলো বা তোর এই ডাক্তারের ওষুধে আমার কিছুই হচ্ছে না রে বাবা আমার শরীরের অবস্থা ভালো বুঝছি না আমি তোমাকে ভালো ডাক্তার দেখাবো বাবা তাই কর বাবা তাই কর সকালের ঘটনার জন্য আমি খুব দুঃখিত তুমি ঠিকই বলেছিল বাচ্চা ছেলের আবদার রাখতে না পেরে চট করে রেগে যাওয়াটা ঠিক না হঠাৎ কেন যে আমার এমন হলো ভুলে যাও এই মতা আমার দিকে ফেরু কি হচ্ছে আলোটা নিবিদ তোমার কোনো কাণ্ড কেমনি যথা আজ্ঞা ম্যাডাম গুড মর্নিং ডক্টর মর্নিং বসুন বসুন বাবার রিপোর্টটা হ্যাঁ রিপোর্টটা দেখলাম দ্যাট ক্যান্সার হ্যাঁ ক্যান্সার হ্যাঁ এখনই হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার বাবাকে ভালো করতেই হবে ডাক্তারবাবু আমি বাবার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত হ্যাঁ সে তো অনেক খরচ সাপেক্ষ ঠিক আছে আমি নার্সিং হোমে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বেস্ট তাই করুন তুমি কেড়ে নিয়েছ আমাকে না জানি তুমি কাজের লোক ছাড়িয়ে দিলে আমি কি সংসারে কেউ নই মমতা আমার সব কথা শুনলে তুমি বুঝতে আমার বাবার ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে কি করবো বুঝতে পারছি না 
কিছুদিন পর পর ব্লাড দিতে হবে চিকিৎসার খরচও কম নয় যেন আমাকে ভাবতে হচ্ছে আমি জানি আমি জানি তোমার খুব কষ্ট হবে তুমি আমাকে কি ভাবো জানি না কিন্তু বাবাকে আমি কারো চেয়ে কম ভক্তি শ্রদ্ধা করি না তুমি আমাকে তো জানাতে পারতে বাবার অসুখে একেবারে আপসেট হয়ে গেছি আমাকে আমাকে ভুল বুঝে না প্লিজ আমার চাকরিটা না ছাড়ালে এত খরচ কমানোর চিন্তা করতে হতো না না মমতা রাহুল তাহলে মায়ের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতো ওর মনে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কোন স্থান থাকত না অনেকেই তাই করছে নাকি করছে দেখো মমতা টাকা দিয়ে সব পাওয়া যায় কিন্তু ভালোবাসা পাওয়া যায় না ওষুধটা খেয়ে নি খাবো না খেয়ে নি খাবো না বলছি ডাক্তারকে ডাকুন কি ব্যাপার আপনি নাকি ওষুধ খাচ্ছেন না ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন না তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠতে হবে তো কেন নিচ্ছে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ডাক্তারবাবু আপনি বেশ ভালোভাবেই জানেন আমি আর কোনো দিন ভালো হয়ে উঠবো না আপনি নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন আমার এই বেদে একটা অমূল্য জীবন বাঁচতে পারে ডাক্তার আমাদের দেশে হাসপাতালে বেদের বড়ই অভাব আসার মহে ওলাবার নাইবা চেষ্টা করলেন আমার পেছনে সময় শক্তি অর্থ অপচয় করে কি লাভ এতে অনেক অমূল্য জীবন বাঁচতে পারে উনি শুনছেন শান্তন শান্তন মিশ্রেস না কিন্তু তাই চাই ডাক্তার আমার এই জীর্ণ দেহটা চিরদিনের মতো শান্ত করে দিন ইঞ্জেকশন বাবা সব ঠিক হয়ে যাবে বাবা গৌতম কতগুলো প্রিকশনি মেজার নিতে আমি বাধ্য হয়েছি তোমার ভালোর জন্য আর কোম্পানির ভালোর জন্য কোম্পানি ফান্ড থেকে তুমি আর কোনো টাকা তুলতে পারবে না এটা পাবলিক ফান্ড আমাদের সতর্ক থাকা উচিত রাইট স্যার থ্যাংক ইউ স্যার রাহুল সোনা দুধটা খে না দুধ খাবো না মাথা ব্যথা করছে গা পুরে যাচ্ছে
আরে মমতা তুমি এসো এসো ভেতরে এসো বসো কি ব্যাপার অনেকদিন ধরে গৌতম বাবুকে ফ্যাক্টরিতে দেখতে পেলাম না গৌতমের সঙ্গে কিছুদিন ধরে আমার সম্পর্কটা ঠিক আমি জানতাম গৌতম কি ধরনের লোক শুধু তোমার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়নি আমাদের এমডির সঙ্গে হয়েছে তাছাড়া দীপক আমার ছেলের খুব অসুখ অসুখ হ্যাঁ গৌতম বাড়িতে নেই তাই তাই টাকা পয়সা দরকার বেশ তো নিয়ে যাও না টাকার জন্য কোনো চিন্তা করো না আগে তোমার ছেলে সুস্থ হয়ে যাক মমতা তোমাকে অনেক দিন ধরে একটা কথা বলবো বলে ভাবছিলাম কি কথা গৌতমকে ছেড়ে তুমি আমার কাছে আসতে পারো না আরে গৌতম যে কি ব্যাপার আসানসোল থেকে সোজা তোর এখানে চলে এলাম তুই বাড়ি আসনি সেই সম্বল আসানসোলের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে এলাম ভাবছি মমতাকে কি বলবো তাই সেদিন তো বাড়িতে যাওয়াতে মমতা বলতে পারল না যে তুই কোথায় গেছিস শুধু বললো বাইরে গেছিস উপায় ছিল না তোকে তো আগেই সব বলেছিল সমস্ত সোর্স বন্ধ চারিদিকে দেনা মেটাতে হবে বিশেষ করে বাবার অসুখে তো তোরা ছাড়া আমার আর কে বন্ধু আছে বল আচ্ছা সেদিন তোর বাড়িতে মমতা দীপক সরকার নামে একজনের সঙ্গে পরিচয় করে দিল লোকটাই কিন্তু আমার ভালো মনে হলো না দীপক সরকার আমার বাড়িতে দীপক সরকার রাহুল হাসপাতালে হাতে একটা পয়সা নেই তুমি তো জানতে সংসারে কোন ঝামেলা তো তোমাকে নিতে হয় না দীপক বাবু না থাকলে আমি যখন কি বিপদে পড়তাম আমি জানি আজকে উঠলে কেন ও তোমার সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলেছে কি সেই কথা প্রাকৃতে নাকি লেবার ট্রাভেল চলছে লেবার ট্রাভেল লেবার ট্রাভেল তো নেই এমডির সাথে নাকি ঝগড়া করেছো মিথ্যে সব মিথ্যে ইটস আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড তুমি আমায় খুব স্নেহ করেন তাই বুঝি ফ্যাক্টরির টাকা নয় করেছো সংবাদের উৎসটা জানতে পারি কি দীপক দীপক আবার সেই দীপক আজ আর আসা হচ্ছে না আসা হচ্ছে না কোন একটা কারণে আসা হচ্ছে না পরে জানাবো কিন্তু এদিকে যে সেলিব্রেট করবো ভেবেছিলাম আমাকে ভুল বোঝো না প্লিজ বেশ বেশ কখন আসছো জানাবে কিন্তু আমার হাত একদম খালি 
পাওয়ার চিকিৎসার প্রিভিয়াস বিলটাও পুরো মেটাতে পারেনি তার জন্য কি আমি তাই কয়েকটা মাত্র টাকা ছিল তাও কত সব যায় কেনাকাটা করতে খরচ হয়ে গেছে তারপর তারপর ধার দেনা হয়ে গেছে আই এম সরি কথায় তার পেট ভরবে না ঘরে একটা অসুস্থ শিশু রয়েছে তাকে তো না খাইয়ে রাখা যায় না তাছাড়া রাহুল স্কুল ফিজ দেওয়া হয়নি কোম্পানি এখন থেকে অনেক টাকা ড্র করেছে আর কোনো টাকা আমি ড্র করতে পারবো না তুমি জানো এই বাড়ির গাড়ি যা দেখছো সবই কোম্পানি এগুলো বিক্রি করে পয়সা জোগাড় করার কোনো অধিকারই আমার নেই রাগ করো না মমতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকার ব্যবস্থা করব আরে দীপক এসো এসো তুমি বসো আমি আসছি আরে চা খাবে তো লাগবে না বসো গতকাল আসতে পারিনি ফোনে তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হলো কোনো সমস্যা আছে সমস্যা সমস্যায় জর্জরিত আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু অবহেলা একদম সহ্য করতে পারি না কে বলেছে তোমাকে সহ্য করতে সেদিন তুমি যদি আমার প্রপোজালটা মেনে নিতে তাহলে কোনো সমস্যাই থাকতো না প্রয়োজনে বন্ধু সাহায্য নেওয়া কোনো অপরাধ নয় ওই সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো তো না না তোমার আগের টাকায় শোধ করতে পারিনি আবার টাকা সময় মতো শোধ করে দিলেই চলবে আচ্ছা আজ উঠি একটু তারা আছে আসুন আসুন বসুন এত দেরি হলো মমতা ইনি হলেন ইনি রাস্তায় কিছু বদমাইসের পাল্লায় পড়েছিলেন राहुल हासपाले छो तक सवार जो समय शुद्ध मिस्टी कथा भूले जीवन एक अस्वािक अवस्था डेके दासत जीवन तुम्हें चाकर छाड़िए राहुल भलो किच्छु कर स्थिर सिद्धान आज ही चले जाब और कमारे फिर आसबा सम्पर्क एखने शेष ममता কাল নার্সিংহোম থেকে আমি বাবাকে বাড়িতে নিয়ে আসবো আর সেই সময় তুমি আর রাহুল যদি কাছে না থাকো তাহলে বেশ কিন্তু প্লিজ মমতা মাত্র একটা দিন মাত্র কয়েকটা দিন তারপর তোমার যা ইচ্ছে কি হয়েছে প্লিজ টেক কেয়ার ডক্টর বাবাকে যেন ভালোভাবে নামানো হয়
বাদুর কাছে যাব না বাবা বাদুর তো অসুখ করেছেন অসুখ কি মা চুপ কথা বলতে নেই যাও তুমি খেলা করো না আমি যাব না যাও प्रयोजन फूरिए गाक्तर बाबू आगे अपनी को दिधा करबें ना मानसिक दिक्कत के प्रस्तुत और बाबा ठीक तई चान मान कष्ट चो इंजेक्शन पुश करते जा
Momota. Lovely Momota. Gautam Sinar Street, Momota. Now I'm going to take my hand. I'm going to take my Deepak Sarkar. I don't know what to do. 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 ममता देवी मानस सेंार मृत्यु समय कर्जा फाक दिए दाड़ी देखिल डाक्त नार्स तारा कथा चले गांगे बड़ी गा गौतम डाक्त मध्य रोगी सम्पर् कथा है गौतम के बोलते शुना जाए बाबार जंत्रणा स्तब्ध कर दिन डाक्त से भाव प्रस्तुति नीन एवं नार्स के चले बोले से चले जाए कल नार्स चले गार पयन इंजेक्शन रेडी कर रुगी के पुष कर हठात की हलो जानी ना उन इंजेक्शन ना दिए घर थी बैरिए चले जा गौतम बाबू तक कथा गौतम डाक्त पेशन पेशन बैरिए जाए आरोप फिर आसे गौतम फिर एस इंजेक्शन सीरिंज हाथे ने अच्छा तब पर तब पर सीरिंज हाथे बाबर देखी चुके पड़े फाइन तब पर तब पर उन्हें मामूसत भी तब पर क्यों लो तब पर उन्हें सीरिंज का पुश कर ले नहीं तो ऑब्जेक्शन या रादर हमारे साथ में ट्रेन शाक्की के लीड को चेंज ऑब्जेक्शन सस्टेन मामूसत देवी आपने तो कौन की कर चिले अमित अखुन पुलिस के फोन कोरी आपनी तो गौतम बाबू के बाधा दी तबार तेन घटों ने आकुश में कहते अमित शिष्य भावर सुमह पाई नहीं अमरा जानी शामी के प्रोटेक्ट करा स्त्री कर्तव्य कर्तव्य स्त्री पुत्र प्रति चारों मावो हैला निजे पिता के होता कर जे शामी ताके रोका करा स्त्री कर्तव्य आरु जानुन गौतमेर � क्रिमिनल सोसाइटी तेजे शामिल बिचारों ताके रखा करा सिर करते बो। ऑब्जेक्शन योर आदर। ऑब्जेक्शन ओबार रूल्ड। थैंक यू। योर आदर। ये मामला प्रधान शाखी मामूता देवी बुकते बो। फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक रिपोर्ट, विटनेस एवं उन्नत नो एविडेंस दारा इटाई प्रमाणित होए। ये आसामी गौतम सेना चू पुरी कोल्पी तो भाभे खांडा माथा है तार पिता मानुष सेना के बीच प्रयोगे हत्ता करे चे वहाँ मन्नो आदालो तेर का चे हमारा आवेदन ये आसामी के भारतीय दोंडो विधि तीन सौ दूई एवं तीन सौ नौ धारा उन्हु जाए आसामी के दोषी शब्द बुस्त करा हो That's all your honor. Mr. Banerjee, आपना जो भी कोना प्रश्नों करा था के कुर्ते बारे। Thank you. मामा दे भी आपने आपना statement आपना सामी दुई बंदु आमी तार रोजे नामों लेक कोरे चें। तारा तो अकुन जेल हार जोते। ताई ना? एक court की तारे दोषी शब्दों से कोरे चे? जानी ना। Your honor, आमा learned friend जानो एक case के बारे उन्नो कोनो प्रश्नों ना कोरें। Thank you. Your Honor, Amit Ebang Ajayar Sambandha Mahota Devi statement or tuntah objection to Bulla Ebang Thai court ke probabhi to kutte pare. I have no more questions, Your Honor. Adalatir Kaj Aachkir Mato Multu Bhi Roilo. गोकिल शायब कतो रात हो लो जे ख्याल आचे ओ तू ही बड़ो जोटील केस बुझे चो भाभी ये तूले चे भाभी ये तूले चे क्या मुन जोटील केस को हम्म हमार क्लाइंट गोतम सेना वो जो दी मुख ना खुले था लोर फांसी क्यों रात कुत्ते पार बिना शेकी को हाँ आमितो के बांचा बात चेस्टर कुछ ही जाते और फांसी ना होए, 
তাই ঠিক করে যে একটা নতুন পয়েন্ট মুভ করব ইউথেনেশিয়া ইউথেনেশিয়া মানে ধরো যে রোগীর রোগ সারবে না মানে যে চিকিৎসাতীত তার মঙ্গলার্থে মৃত্যু ঘটানো হ্যাঁ সম্ভব যে রুগী বাঁচবে না জেনে তার পেছনে অহেতুক অর্থ ব্যয় করে কি লাভ তাতে কেবল সংসারের অনটনই বেড়ে যায় কত সংসার এভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তাই বিদেশে বিশেষজ্ঞরা বিচারক মণ্ডলীর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতের অনুমতি নিয়ে সেই রুগীকে তার এই যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যে মেরে ফেলেন এটাই মাসি কেলিং रक्षा पा कत समय अकारणे अर्थ व्यय करी सुनी से सम्भव गौतम सिन्हा स्त्री आचरण प्रचंड कष्ट पे आज जीवन सम्बन्धे बीत श्रद्ध আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি জানি যে এখানে এই আদালতে অনেকেই আছেন যারা আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেন যে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ আপনি শুধু মামলার বিষয়ে প্রশ্ন করুন ইয়র অনা আমার লার্নেড ফ্রেন্ড হয়তো ভেবেছেন এই আদালত কক্ষ হলো শিশুদের একটি ঘুম পড়াবার জায়গা না না আমি কাউকে ঘুম পড়াবার চেষ্টা করছি না কিন্তু যারা এখনো ঘুমিয়ে আছে আমি তাদের জাগাবার চেষ্টা করছি মাত্র প্লিজ স্টপ আইন ঘটিত বিষয় নিয়ে আপনারা এগোতে পারেন সেন্টিমেন্টাল কথার কোটের কাছে কোনো মূল্য নেই আমার ক্লায়েন্ট গৌতম সিনহা কোন অন্যায় করেননি তিনি যদি কোনো অন্যায় না করে থাকেন তাহলে দোষীকে ইয়র অনার আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা আমরা ঘটাতে বাধ্য হই আদালতের কর্তব্য হল নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের আওতার মধ্যে থেকে তার বিচার করা আইনের জন্য মানুষ নয় মানুষের জন্য আইন এই কেস হলো তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মমতা দেবী অনেক তথ্য এই আদালতের কাছে গোপন রেখেছেন তিনি যদি তা গোপন না রাখতেন তাহলে অনেক আগেই প্রমাণিত হতো যে গৌতম সিনহা নির্দোষ পিতার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ ছেলের ভবিষ্যৎ আর একটা গোটা পরিবারকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গৌতম সিনার এই যে প্রচেষ্টা তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি আদালতের কাজ আজকের মতো মুলতবি রইল আমি ডিফেন্স কাউন্সিলের ইউথনেশিয়া বা মার্সিকিলিং সম্পর্কে সুচিন্তিত বক্তব্য অনুধাবন করেছি এবং আমি মনে করি আমাদের দেশের এই ধরনের মার্সি কিলিং বা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মত নিয়ে রোগীর বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু সংঘটন যদিও এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত ভারতীয় আইনে এমন কোনো ধারা নেই যাতে মার্সি কিলিং গ্রাউন্ডে আসামি গৌতম সিনহাকে দণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া যায় সমস্ত রকম এভিডেন্স দেখে ও আর্গুমেন্ট শুনে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এই মামলার আসামি গৌতম সিনহাকে দোষী সাব্যস্ত করে আমি ভারতীয় দণ্ডবিধি তিনশো দুই ধারা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম আপনি মানুষ না পশু এখন বুঝতে পারছি কেন মমতা দেবী আপনাকে নিয়ে ঘর করতে পারেনি গৌতম বাবু আপনার ফুলের মতো সন্তান আর স্ত্রীকে তো হারালেনি আমার মান মর্যাদা আপনি ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন সবই তো শেষ আর কি হবে 
स्ट्रेस शुरू करा जाए गौतम बाबू आपनी जो सब घटना जान अमित अजय शुभंकर बाबू कारा और ममता देवी संगे अपना कब कचय शुभंकर कमार बाबार बंधु अमित अजय किशोर एरा सब बंधु हमारे आर्थिक असुविधा सूझ नहीं दीपक सरकार हमार स्त्री ममता के आो का टेने क्रिमिनल क्योंकि ममता ममता जो दिन दिन हमारे दूरे सर जा स्वप्ने भावी तरह पुलिस जख अरेस्ट कर नहीं जाए तक ठीक कर मुख खुलब ना ममता देवी दादा बौदिर संगे एक कथा बोला दरकार ठिकाना देवें निश्चय देव क्यों दादा बोदी तीर्थ भ्रमण शेष को फिर गौतम बाबू और ममता देवी मध्य मामला चल बुझे दें तो बड़ भलो है ममता देवी गौतम बाबू स्टेटमेंट दिए दुर्भाग्यवश तो नन बेलेबल गौतम बाबू जेले ममता देवी कोर्टे गौतम बाबू नाम एक स्टेटमेंट दिए गौतम बाबू बाबा के इंजेक्शन विष प्रयोग कर हत्या कर गौतम बाबा बेचे नहीं तीन गौतम बाबू के बेकसुर खालस नहीं आसते चाहिए ममता देवी और ओ रकम फुलर मत सुंदर सन्तान तो तीन गौतम खूब भद्र करतव्यपरण छे और ताड़ा ममता तो निजे बोर मत 
বোনের মতো মমতা দেবী আপনার নিজের বোন নন তাহলে কথাটা কি জানেন মিস্টার ব্যানার্জি ওর বাবার আর দাদার ফ্যাক্টরি ক্লোজার হওয়ার পর ওরা খুব আর্থিক অন্টনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল প্রথমে আমরা জানতেই পারিনি আরো দুঃখের কি জানেন ভাতৃ দ্বিতীয়ার ভোরে মমতার দাদা সুইসাইড করল সুইসাইডের খবর পেয়ে মমতার মা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ দিলেন হঠাৎ একদিন দেখলাম যে ওর বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন অনেক খোঁজ করেছিলাম কিন্তু না খোঁজ পাইনি এই অবস্থায় মমতা দেবী চলত কি করে আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলছি প্রথমে আমরা ওকে আর্থিক সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি এ ব্যাপারে আমরা টেনেন্ট হিসেবে ওকে যতটুকু টাকা দিতাম তাতে কোনো সংসার করা সম্ভব নয় আর চলেও না তবে পারলাম না ওর মান সম্মানের কথা ভেবে তাই ও যখন আসানসোলে এলো তখন ওর বিধ্বস্ত অবস্থা কীরকম সুধা সুধা তুমি ওনাকে সব কথা খুলে বলো উনি তখন বাইরে ছিলেন হঠাৎ ওই দিন সকালে মমতা এসে হাজির হলো তার দুর্দশা দেখে আমার খুব কষ্ট হলো তার কাছে জানতে পারলাম গুন্ডারা তাকে সরমবাই ও মুক্তাবাইয়ের সাথে তুলে দেয় একদিন সেখানে মুক্তাবাইকে হত্যা করা হয় মমতাই তার প্রধান সাক্ষী ছিল গুন্ডাদের ভয়ে মমতা আসানসোলে আমাদের কাছে পালিয়ে আসে হ্যাঁ আপনাদের সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ তবে আমার সরমা দেবীর ঠিকানাটা আর মমতা দেবীর একটা ফটো দরকার ওগুলো এনে দাও তো হ্যাঁ আনছি আসুন আমার নাম অনিল ব্যানার্জি আমি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস নমস্কার আমি আপনার জন্য ঠিক কি করতে পারি বলুন তো না না আপনি বিচলিত হবে না আমি আপনার একটু সহযোগিতা চাই সহযোগিতা হ্যাঁ তবে মমতা সম্বন্ধে আপনি যা জানেন তা যদি আমাকে দয়া করে বলেন তাহলে ফুলের মতো কটা জীবন রক্ষা পায় মমতা কে মমতা আপনি চেনেন না যে মমতা একটা মার্ডার কেসে জড়িয়ে পড়েছিল মমতা মার্ডার কেস ঘোষালের কাছেই জেনে নেবেন এর আগের কেসটা তো উনি তদন্ত করেছিলেন তবু আমি আশা করব যে প্রয়োজনে আপনি আদালতে হাজির থাকবেন এসে দিন ধার্য হলে আমি আমার একজন জুনিয়র কে পাঠিয়ে দেবো সরি অসময় এসে আপনাকে নিশ্চয়ই বিরক্ত করলাম আপনি বোধ হয় অফিসে বেরোচ্ছেন না না আপনি এসেছেন এই তো আমার সৌভাগ্য থ্যাংক ইউ under section 386 of the code of criminal procedure ami ei case ti nimno adalote punor bicharer jonno ferot pathailam order order apni to thanar officer in charge tai na mr goshal yes er ageo ekbar thanay apnar shonge dekha hoyechilo apnar mone ache mone ache er moddhe to ashoka ranjit ke ke ba kara hotta koreche ebong sei case ta apni todonto korchen okay হত্যাকারীদের ধরতে পেরেছেন হ্যাঁ ওরা ধরা পড়ে গেছে মোকদ্দমা চলছে হত্যাকারী কারা আই অবজেক্ট না এই মামলার সঙ্গে মমতা দেবীর কি সম্পর্ক ইয়ার অনার মমতা দেবী 
এই কোর্টে তার স্টেটমেন্টে যাদের নাম উল্লেখ করেছিলেন এরা তারাই আর তাছাড়া কোর্ট এদের দোষী সাব্যস্ত করেনি কাজেই মিস্টার ঘোষালের স্টেটমেন্ট থেকে হয়তো একটা নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হতো অবজেকশন ওভারুল্ড হিয়র অনার অশোক ঋষি রঞ্জিত বিজয় এবং আরো কেউ কেউ একটা ক্রিমিনাল ক্লাবের মেম্বার ছিল স্যার এদের সবকে এক এক করে খুন করা ঘটনা বহুদিন আগে থেকে শুরু একদিন রাতে আমি আর চতুর্বেদী আমরা শহর পরিক্রমায় বেরিয়েছিলাম তারপরটা গলির মধ্যে ভ্যান ঢুকতেই এবং ভ্যানে আলো পড়তেই দেখি একটা জিপে করে কিছু লোক পালিয়ে যাচ্ছে তখন চতুর্বেদী জিপে নম্বরটা নিয়ে নিলে এবং আমি ভ্যান থেকে নেমে রাস্তার উপরে দেখলাম কিছু লোক ইঞ্জিওর্ড পিপল তারা পরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আমি তাদের ফ্যানে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিলাম মহামান্য আদালত ওসি মিস্টার ঘোষালের স্টেটমেন্ট থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে মমতা দেবী আদালতকে সব কিছু জানাননি উনি অজয় এবং অমিত সম্বন্ধে যা বলেছেন আমি আদালতকে জানাব যে তারা আজও বিচারাধীন বন্দী ওদের কনভিকশন হয়নি কাজে কাজে ওরা ক্রিমিনাল নন ইয়ার অনার ওসি ইজ ফ্রি ফর ক্রস এক্সামিনেশন নাও আই হ্যাভ নো কোয়েশ্চেন ইয়ার অনার কিন্তু আমি জানতে চাই যে এই তুহি নাকে ওসি মিস্টার ঘোষাল আর মিস্টার ব্যানার্জি বারবার তার নাম করেছেন কিন্তু আচ্ছা মিস্টার ঘোষাল আমি তো শুনেছি আপনার বাজ পাখির চোখ কোনো কিছুই আপনার চোখকে এড়িয়ে যায় না তা যায় না স্যার আচ্ছা দেখুন তো এই আদালতে তুহি না দেবী আছেন কিনা এই যে তুহি না দেবী সামনের শাড়িতে প্রিন্টেড শাড়ি পরে বসে আছে আমি আরেকবার মমতা দেবীকে জেরা করতে চাই ডু ইউ হ্যাভ এন অবজেকশন নো ইয়া মিস্টার সিনা প্লিজ কাম টু দ্য উইটনেস বক্স আমি আপনাকে কি বলে সম্বোধন করব মমতা দেবী না তুই না দেবী আমার নাম মমতা কিন্তু সমাজের কিছু মানুষ আমাকে তুই না নাম দেয় আপনি তো সেই সমাজের মানুষ যে নামে ডাকতে পছন্দ করেন ও মমতা দেবী আপনি এই কোর্টে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে বিয়ের আগে আপনারা দুজন অর্থাৎ আপনি এবং মিস্টার সিনা একই কনসার্নে কাজ করতেন আমি বলছি তার সম্পূর্ণ মিথ্যে আমি প্রমাণ করে দেব যে তার আগে আপনাদের পরিচয় ছিল কিন্তু তখন কি মিস্টার সিনা জানতেন যে আপনি একজন বারবনিতা অবজেকশন ওভার রুল সীতা তুলসী অহল্লা এরাও চক্রান্তে শিকার হয়েছিলেন ধর্মগ্রন্থে এদের সতী বলে পরিচয় দেওয়া হয় আপনি ও আপনার সমাজ এদের বারবনিতা বলে ভাবেন গৌতমের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় তখন আমি গলার জীবনপঞ্জি বা আপনার ভাষায় বায়োডাটা ঝুলি রাখিনি গৌতম তা জানে কিনা তাও জানি না আপনার বাচ্চা একটু তার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না কিন্তু আপনি দয়া করে এই কোর্টকে একটা তামাশার আসর ভাববেন না মমতা দেবী আমি যে প্রশ্নটা আপনাকে করতে যাচ্ছি তা শ্রুতিকটু হলেও আদালতের সাথে আপনার উত্তর পেলে কোন অজানা তত্ত্ব হয়তো উদ্ঘাটিত হতে পারে তবে আমার এই প্রশ্নের উত্তর আপনি হ্যাঁ কিংবা নাতে দেবেন আচ্ছা বিয়ের আগে কি আপনার দীপকের সঙ্গে প্রেম ছিল হ্যাঁ কি না কোর্ট কি জানায়নি এমন তো নয় কিন্তু শুনে রাখুন আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি হ্যাঁ বানাতে দেব না কারণ আপনাকে এই রাজ দরবারে দ্বিতীয়বার দ্রৌপদীর বস্তরণের সুযোগ করে দেওয়ার ইচ্ছে বা আগ্রহ কোনোটাই আমার নেই আপনি কি চান ঠিক তাই যা আপনি চান তার মানে আপনি কোর্টকে জানাতে চান দীপক আর আমার সম্পর্কের কথা মহামান্য আদালতকে আমি নিজেই সে কথা খুলে বলছি মমতা দেবী 
আপনি নির্ভয় আপনার বক্তব্য বলুন গৌতম সিনহার সঙ্গে পরিচয় আমার অনেকদিন আগে থেকে গৌতম আর আমরা আসানসোলের বাসিন্দা আমাদের মধ্যে কোনো একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য অনেকদিন কোনো যোগাযোগ ছিল না আমি যখন চাকরি নিয়ে কলকাতায় আসি তখন দীপক সেখানে আগে থেকেই কাজ করত একদিন গুড মর্নিং মিস রয় মর্নিং আপনার জন্য কি সুন্দর আপনি বসুন থ্যাংক ইউ হাউ নাইস অফ ইউ আসার সময় নার্সারি থেকে নিয়ে এলাম ফুল দেখলে মানে বিশেষ করে লাল গোলাপ আমার খুবই ভালো লাগে সুন্দর জিনিস কে না পছন্দ করে ঠিক বলেছেন মিস রায় সুন্দরের পূজারি প্রায় আমরা সবাই আজ কিন্তু একটা ছোট্ট অনুরোধ রাখতে হবে কিন্তু ছোট্ট অনুরোধ বড় নয় তো আজ হোটেল রেবেকাতে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কি ভাবছেন মিস রয় ও বুঝেছি কি ভাবছেন বলবো বলুন ফ্রান্সে এরকম আমন্ত্রণে কোনো মেয়ে যদি না বলে তার অর্থ হলো আচ্ছা ভেবে দেখি আর প্রথমেই যদি হ্যাঁ বলে তাহলে বুঝতে হবে মেয়েটির কোনো চরিত্রই নেই ক্ষমা করবেন মিস রয় না না আপনার আমন্ত্রণ অ্যাকসেপ্টেড থ্যাংক ইউ বুঝতে পারি কাজে খুব ব্যস্ত বুঝি দেখছেন তো নতুন জেমের কাজে তারা সবাই খুব ব্যস্ত নতুন জেম লোকটি কেমন স্ট্রিক্ট বুদ্ধিমান কুইক ডিসিশন নেন আমি শুধু জানতে চাই আমাদের বিয়ের ব্যাপারে যে প্রপোজালটা দিয়েছিলাম সেটার কি হলো আগে তো তুমি কোনো উত্তর দিতে চাওনি তাই আসলে এ ব্যাপারটা আমি বিশেষ কিছু ভাবিনি তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারে আমার একটা নিজস্ব মতামত আছে সেটা তো ভাববে তা অবশ্য ঠিক খান সময় পেলে একটু আমার অফিসে আসবেন থ্যাংক ইউ কতদিন একা থাকবো আমাকে দেখে কি লুকালে দেখে না না কিছু না কিছু না হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা হুম অফিসে একটা ডিসিপ্লিন বলে জিনিস আছে এরকম চলতে থাকলে ডিসিপ্লিন রিয়াকশন সাসপেন্সন লেটার ইস্যু তা ধরো প্রায় পনেরো দিন হলো এর রিয়াকশন জানতে পারলে পজিটিভ আমার মনে হয় কোনো লেবার ট্রাভেল অ্যারাইজ করবে না সরকারটা বুঝতে পেরেছে গুড এমপ্লয় আর গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য সব ভালো হয়ে গেছে আচ্ছা যেন সবাই তোমাকে প্রশংসা করে আর তুমি আমি তো ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না কবে পাবে ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয় আমি যখন সন্তান সম্ভবা তখন গৌতম আমার চাকরি ছাড়িয়ে দেয় এরপর এলো আমাদের রাহুল ইউর অনার আইনজীবী মিস্টার ব্যানার্জি আদালতে আমার অতীত জীবনের কাহিনী জানাতে চেয়েছিলেন আমি নিজেই সে কথা বললাম এরপর যার যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করে নিতে পারে তাহলে আপনি স্বীকার করলেন যে আপনি দীপকের প্রেমের জোয়ারে ভেসেছিলেন আমি যা বলার তা তো বলেছি আজকের মতো কোর্ট মুতবি রইল বাবা বাবা তুমি আমার জন্য পুতুলা নেচ মা 
मत देखो देखो गौतम तर बाबा के हत्या कर गौतम पितृभक्ति कम नये गौतम के हारिए निजे ऐला के हाराते चाओ राहुल के हाराते दीपक सरकार मृत्यू हाथ बाचे कीसर तुम्हारा गौतम दूरी सर बंधुर बस राह ग्रास कर ममता तई तो प्रायश्चित करते बोधी नारी बोल कि प्रायश्चित ठीक कर गौतम लयर मिस्टर बनार्जी का जब एवं तुम्हें नहीं हाँ ओके सब कथा जीवन मूल्य अनेक पैसा दिए तक क्या जाए ना हम देखिस सब आजे सतान नहीं चिंतार को कारण नहीं घुमे आ बाबा की आपनी? ना और बाबा के खूब खोज कर दरकार बाबा तो जेले सरि ठीक थक तुम्हें ही थको एक जो थका दरकार अच्छा ममता के लिए बैरिस्टर बनार्जी बाड़ी जा छेदे मामला नए प्रकार मिउचुअल कर देव इन खुन मामला मिस्टर बनार्जी ममता और गौतम एकम्र सतान हासपत मृत्यूर संगे लड़ाई कर तीन अमूल्य जीवन बाचाते मानविक कारण अपना द्वारस्थ होश्वास ममता मिसगैडेड हो भिक्टिम अफ सार्कमस्टेंस ममता दीपक सरकार षड़ शिकार उपाय नहीं तरुण बाबू ममता देवी तो आदालते शपथ नहीं स्टेटमेंट दिल गौतम बाबू तो मुख ही खुललें ना जदि खुलत लोअर कोर्टे पानिशमेंट हतो ना आसले कि जान मिस्टर बनार्जी गौतम बड़ अभिमानी ममता जी गौतम नाम पुलिस अभिजोग कर गौतम कखो भावते ही 
আছে এটা আপনার ব্যক্তিগত ধারণা আইন তো তার পথ ধরেই চলবে প্লিজ মিস্টার ব্যানার্জি আপনি আপনি অত চেষ্টা করুন মমতা দেবী আপনি আমার প্রশ্নগুলো ভালোভাবে শুনে জবাব দেবেন আপনি কি গৌতম বাবুকে তার বাবার দিকে সিরিঞ্জ হাতে ঝুঁকে পড়তে দেখেছিলেন হ্যাঁ তাহলে তো আপনি এও নিশ্চয় দেখেছেন যে তার বাবার দেহের কোন অংশে তিনি ইঞ্জেকশন পুশ করলেন অবজেকশন অবজেকশন ওভার উল্ড থ্যাংক ইউ কি হল চুপ করে রইলেন কেন জবাব দিন আমি শুধু ওকে সিরিঞ্জ হাতে নেওয়া অবস্থায় দেখেছি ও আপনি তাকে শুধু সিরিঞ্জ হাতে অবস্থায় দেখেছেন তাকে ইঞ্জেকশন পুশ করতে দেখেননি আমার ক্লায়েন্ট গৌতম সেনা ইঞ্জেকশন দেননি অর্থাৎ তার বাবাকে তিনি হত্যা করেননি ইয়র অনা আমার লার্নেড ফ্রেন্ডের কাছে আমি একটা কথা জানতে চাই ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী সিরিঞ্জের ওপর মিস্টার গৌতম সেনা আর ডাক্তারের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে তাহলে তাহলে কি প্রমাণ হয় ইয়র অনার সিরিঞ্জের গায়ে যদি গৌতম বাবুর হাতে ছাপ পাওয়া যায় তার দ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় না যে তিনি নিজেই বিষ প্রয়োগ করে তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন তাহলে খুনটা করলো কে ইয়না তা তো জানাবে এই মহামান্য আদালত আমি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে আমার ক্লায়েন্ট গৌতম সিনা সম্পূর্ণ নির্দোষ কারণ মমতা দেবী তাকে ইঞ্জেকশন দিতে দেখেননি ওর বিবৃতি নথিভুক্ত হয়েছে আপনি তো দেয়নি তাহলে বাকি রইল বাচ্চা রাহুল ওর পক্ষে ইঞ্জেকশন দেওয়া অসম্ভব এইসব কথা আমি কোর্টকে জানাইনি তবে আপনাকে বলছি আপনার বাবা নিজে ইঞ্জেকশন নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন কি করি না না ছেলেটার সংসার আমি ভাসিয়ে দিতে পারব না उत्तीर्ण ममता देवी তিনি অগ্নিকন্যা কোনো পাপি তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি গৌতমবাবু রাম সীতার অগ্নি পরীক্ষা নিয়ে যে ভুল করেছিলেন আপনি কিন্তু সেই ভুল করবেন না আচ্ছা আসি আপনার রিলিজ অর্ডার খুব তাড়াতাড়ি এসে যাবে ডোন্ট ওয়ারি थकबो ठीक बाबा अनेक दूरे चले जाब 
राहुल बोधा नाखी ये सीछे चलो बाड़ी जाए एरकम आो अनेक सिनेमा देखते हम डाउनलोड कर क्लिक एप